2019년 출시된 9세대 이후 3년 만인 2022년 12세대가 출시되었습니다. 10인치, 8인치 신제품에 이어 드디어 아마존의 7인치 태블릿이 리뉴얼된 것인데요. 가장 저렴한 16GB 모델이 59.99달러, 32GB 모델은 79.99달러로 최근 급격하게 높아진 환율 탓에 각각 7만 8천원, 10만 4천원 정도로 배송대행지 배송비까지 포함하게 되면 이전보다는 가격적인 부담이 커졌으면 분명합니다. 예전부터 아마존의 태블릿들, 그러니까 파이어 세븐, HD8, HD10은 1, 20만원대 중국산 태블릿들과 어깨를 나란히 할 정도로 가성비가 좋은 제품이었는데요. 하지만 P11 시리즈의 덤핑으로 인해 관심도가 확 줄어들 수밖에 없었죠. 그래도 기존부터 아마존 파이어에 관심이 많았던 저로서는 이번 7인치를 예약 주문해서 바로 받아봤는데요. 관심 있는 분들은 이미 알고 계시겠지만 아마존의 태블릿 삼형제는 10인치가 가장 좋은 그 다음으로 8인치, 마지막 7인치 순으로 갈수록 성능이 떨어진다고 보시면 됩니다. 이번에 나온 7인치는 2년 전인 2020년에 출시된 파이어 HD8과 동일한 프로세서 그리고 2GB 램을 사용했는데 램이 0.5GB 추가되는 플러스 모델은 7인치 라인업에는 없다는 것이 특징입니다. 빈치 5나 3D 마크 점수를 보시면 알수 있듯 가격만큼의 아주 좋은 성능의 프로세서를 탑재한 것은 아닌데요. 2019년 출시된 이전 세대에 비해서는 30% 이상 좋은 성능이긴 하지만 이전 세대가 워낙 느릿하고 답답했기에 여기서 30% 이상 더 좋아졌다고 하더라도 게임을 편하게 즐길 수 있을 정도의 성능은 아닐 것입니다. 아예 게임 실행조차 되지 않고 튕기는 경우가 많았던 것보다는 많이 개선된 거긴 하지만요. 일반적인 사용 환경에서도 그렇게 부드러운 화면 전환 효과를 보여주지는 못합니다. 프리징 현상까지는 아니지만 버벅이고 멈칫멈칫하는 인내심이 필요한 순간이 종종 등장하게 되는데요. 보급형 스마트폰보다도 더 느린 느낌을 주기 때문에 장난감 삼아 구입해보려 하시는 분들은 고민해보실 필요가 있을 겁니다. 정가에 사시기보다는 연말이나 프라임데이 등에 39.99달러로 풀리는 경우가 있으니 그때를 노려보시는 게 좋으실 거고요. 생각보다 할인이 자주 들어가기 때문에 충분히 여유를 가지고 기다려보시면 좋습니다. 아마존 툴박스를 이용해서 잠금 화면에 아마존 광고를 제거하고 아마존 기본 앱들을 제거할 수 있는데 그러한 작업을 거치더라도 아주 쾌적한 느낌은 아니고요. 웹서핑을 하는데도 터치 후에 몇초 있다가 화면이 넘어간다든지 스크롤링이 아주 부드럽지 않다는 것을 볼수 있습니다. 아마존 런처가 불편하신 분들은 툴박스로 다른 런처를 적용하실 수는 있는데 아마존이 업데이트를 통해 이러한 작업들이 먹히지 않게 하는 경우도 있어 사용하기가 아주 편하지는 않습니다. 꼭 사제 런처를 사용하지 않더라도 아마존 기본 런처로 앱을 실행하거나 사용하는 데는 큰 무리가 없기는 한데 배경화면에서 위젯을 사용하지 못하는 단점이 있으니 이러한 부분도 고려를 해보시면 좋고요. 플레이스토어도 기본적으로는 탑재되어 있지 않아서 다소 복잡한 과정으로 툴박스를 이용해서 설치해 준다든지 APK 파일을 따로 다운받아 설치해 줘야 하기 때문에 이러한 사소한 부분이 꽤 불편하게 느껴질 수도 있습니다. 꼭 7인치 사이즈가 필요한 게 아니라면 차선책으로 8인치 라인업에 파이어 HD8 또는 삼성의 갤럭시 탭 A7 라이트 영상 시청에 좋은 10인치 라인업에서는 10만원 초반대의 레노버 P11이 더 나은 선택이 될 수도 있고요. 얼마 전 리뷰한 레노버 Y700이 성능이 짱짱하고 좋은데 가격이 좀 흠이라 예산에 여유가 있으신 분들은 아이패드 미니까지도 노려볼 수는 있을 겁니다. 이 잉크 디스플레이를 사용한 이북 리더기는 가격이 너무 비싸니 저렴한 이북 리더기로 사용해보고자 하시는 분들도 많으실 텐데요. 이전 세대도 그러했지만 이번 파이어 세븐도 해상도나 화질이 좀 떨어지는 편이기 때문에 가독성에 아주 좋은 편이라고는 할수 없어서 강력하게 추천드리고 싶지는 않습니다. 3년 전 모델과 비교해서도 크게 나아진 것 같지는 않아요. 글자가 약간 흐릿한 느낌이 들기도 하고 집중해서 오래 보면 눈에 피로감이 더 많이 느껴지니까요. 이놈은 주 용도가 킨들을 사용하라고 이렇게 싼 가격에 푸는 거긴 하겠지만 해상도나 디스플레이 품질 때문에 되도록이면 최소한 파이어 HD8 이상은 구입하라고 권장드리고 싶습니다. 
시야각은 생각보다 나쁘지 않고 베젤 두께가 두껍긴 하지만 두터운 덕분에 오히려 한손 그립감은 좋은 면도 있지만요. 이전 세대가 직사각형의 각진 느낌이었다면 이번 12세대는 둥글둥글한 느낌으로 그러니까 20년에 출시된 8인치와 비슷한 패밀리 룩으로 제작되었습니다. 10인치, 8인치, 7인치 순서로 먼저 나온 10인치의 디자인을 따라가는데요. 크기만 다를 뿐 전체적인 디자인은 동일한 것을 볼수 있죠. 여전히 마이크로 USB 타입이었던 이전 9세대와는 달리 이번 7인치에도 드디어 USB C 포트로 변경되었습니다. 두께는 9.67mm로 꽤 두터운 편인데요. 무게는 282g으로 한 손으로 잡아도 그렇게 무겁다는 생각은 들지 않았습니다. 8인치, 10인치와 같이 놓고 보면 이 7인치 녀석만 스피커 구멍이 하나인 것을 볼수 있는데요. 급 차이를 두기 위해 이전부터 7인치만 모노 스피커가 적용되었습니다. 때문에 영상을 시청할 때 사운드는 쾌적한 느낌은 아닌데요. 8인치와 10인치에는 탑재되어 있는 돌비 애트모스 기능도 7인치에서는 생략되었습니다. 블루투스는 당연히 있고 3.5mm 이어폰 잭을 이용해서 아쉬운 스피커 음질을 달려볼 수는 있겠지만요. 배터리 용량은 3750mAh로 3200mAh였던 전작보다는 조금 증가했습니다. FHD 영상의 유튜브 영상을 최대 밝기로 연속 재생해보니 5시간 30분, 6시간 35분의 플레이 타임을 보여줘서 전작보다는 배터리 효율이 조금 더 좋아진 것을 알수 있는데요. 8에서 9W 정도로 충전이 가능하고 완충하는 데에는 2시간 30분 정도가 소모되었습니다. 완충에 4시간 정도가 걸렸던 전작보다는 훨씬 양호해진 것이죠. 충전기는 고작 5W 충전기가 기본으로 제공되는데 가지고 있는 10W 정도의 고속 충전기를 사용하시는 게더 나으실 겁니다. 하단에 마이크로 SD 카드 슬롯을 통해 공간을 확장할 수 있는데 파이어만의 정말 강한 고집이라 할수 있죠. 이번 파이어 7도 PET32 포맷만 지원하기 때문에 4GB 이상의 영화 파일 등을 넣어서 볼수 없다는 크나큰 단점이 있습니다. 물론 내장 메모리에는 4GB 이상의 파일을 넣어볼 수 있지만요. 때문에 고화질의 여러 영상 파일을 넣어서 보실 계획이시라면 16GB 모델보다는 32GB 모델을 구입하시길 권장드립니다. 저렴한 플라스틱 뒷판이 사용되어 투박한 느낌이 들 수는 있으나 막 굴리기에는 의외로 또 괜찮은 제품이기에 직구족들에게는 나름 인기가 있는 제품이기도 한데요. 태블릿의 중요한 요소라고 볼수 있는 디스플레이와 스피커가 가장 취약한 점이기에 정말 예산이 없는 분이 아니라면 8인치대의 다른 제품을 구입하시거나 아니면 10인치대 가성비 제품들이 더 나은 선택이 되지 않을까 생각합니다. 해상도 많이라도 좀 개선이 되었다면 더 좋지 않았을까 하는 아쉬움이 남는 그런 제품이었습니다.